Monsieur le Président, chers collègues, comme le veut notre Constitution et ainsi que l'exigent les valeurs de notre République, nous sommes tous des citoyens égaux en droit, que nous soyons hommes ou femmes. Néanmoins, cette égalité est encore, à bien des égards, une déclaration, une intention. Alors oui, l'égalité homme-femme a fait plus de progrès en 70 ans qu'en plusieurs millénaires, mais la plus grande erreur serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Nous sommes en 2019 et pourtant, nous, femmes, sommes encore discriminées, moins bien payées, victimes de violences, freinées dans l'accès aux responsabilités tant dans la sphère publique que privée. À titre d'exemple, dans notre région des Hauts-de-France, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une espérance de vie des femmes plus faible que la moyenne métropolitaine, avec de faibles indicateurs d'accès au travail, de taux d'activité, ainsi que des revenus inférieurs à la moyenne nationale. Pour tous ces faits, Monsieur le Président, le groupe EDIUC vous assure de son soutien afin de conduire avec vous ce changement grâce à notre plan d'action dans lequel nous nous inscrivons pleinement. Nous sommes également fiers du travail mené au niveau des ressources humaines de la région pour réduire les inégalités professionnelles sous l'impulsion de notre collègue Brigitte Fourré, mais aussi dans toutes les politiques et dispositifs d'aide que nous avons engagés depuis le début de notre mandat. Nous sommes fiers aussi de siéger au sein du groupe UDIUC, qui est d'ailleurs un exemple au sein de cet hémicycle. Nous sommes en effet le seul groupe politique à avoir une présidente de groupe, Valérie Létard, mais aussi à avoir trois représentantes au sein de nos institutions nationales. L'occasion de leur dire merci. Merci à vous, mesdames, de nous montrer qu'il est possible d'être une femme et d'être connue en politique tout en conciliant vie privée et vie professionnelle. Aujourd'hui, je vous demande à titre personnel, à vous, messieurs, ici présents dans cet hémicycle, d'embrasser cette noble cause personnellement et publiquement pour vos épouses, vos sœurs et vos filles afin de passer d'une égalité de papier à une égalité de fait. Je souhaite que demain, naître fille en France ne doit plus fatalement équivaloir à de moindres opportunités dans la vie, ni à entraver la liberté de se choisir un destin, mais de le réaliser selon son mérite, ses capacités et non plus selon son genre et les préjugés qu'on y attache. Merci de votre attention. Y a-t-il d'autres interventions